हेलो डियर स्टूडेंट्स वी आर सीइंग द चैप्टर नेम्ड बायोसिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन अप टिल नाउ वॉट एवर वी हैव सीन इन दिस चैप्टर इट वाज द पार्ट ऑफ बायोसिंथेसिस ठीक है हमने डिफरेंट फैटी एसिड्स का बायोसिंथेसिस देखा मीन्स डिफरेंट लिपिड्स का बायोसिंथेसिस देखा है देन वी हैव सीन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकराइड्स पेपिडोग्लाइक एंड ट्राइग्लिसरॉइड्स and stuff okay so this different synthesis mechanism we have already discussed now from today we are going to see the degradation part okay the two three lecture it will cover the degradation part of different polysaccharides like starch glycogen and cellulose okay so in your syllabus these three polysaccharides are been mentioned starch glycogen and cellulose and plus additionally beta fatty acid oxidation is also there okay so one by one we will uh, discuss each degradation in detail first degradation is your starch degradation already we know what is starch what are the components which constitute the starch okay what is the bond present between the starch ye sab humne uh, discuss kiya hai in the synthesis process okay so we are not going to discuss about the introduction regarding the starch so this is the amylase enzyme okay which cut the starch or which cut this um, starch polypeptide into different units okay and this two glucose units which are separated it is termed as maltose maltose it is a disaccharide sugar okay so the cartoon image has been shown which represents that cutting of starch with the help of the enzyme amylase into disaccharide product or different units okay so that has been there now what is degradation degradation means breakdown to cut okay and um, it is a chemical method or when you use the biological substance like enzyme jab aap enzyme use karte ho then it is called as the biodegradation but when you use the chemical agents completely chemical then it is a chemical method okay so it is just a biodegradation it is a breakdown or cleaving organic matter into nutrients that can be utilized by other organisms theek hai to hum breakdown kyu karte hain degradation means breakdown long chain ko cut karna into different units okay into single unit into disaccharide units into trisaccharide units etc etc so degradation means to cut the long chain into small fragment that is the degradation Now what is the need to degrade? Degradation हम क्यों करते हैं To utilize the nutrients, okay? To utilize the nutrients, we degrade. Now chapati is there, okay? You can't eat entire chapati at a time. You have to cut that chapati into pieces and then you eat it, okay? Same is the case with your uh, glucose. The entire glycogen or entire starch molecule आप खा नहीं सकते या आप यूज नहीं कर सकते तो इसको यूज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज ब्रोकन डाउन ओके इट इज ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल फॉर्म सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज कन्वर्टेड इन टू द सिंपल फॉर्म सो दैट इज बिन देर एंड वी नो दैट स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल इन प्लांट्स वाइल ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल इन एनिमल्स ओके इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स so starch kya hai starch it is the storage form of food material in plants and it consists of it is made up of glucose units starch kaise bana hai glucose units se bana hai okay more than one glucose units it form the starch molecule and the two important constituents two important components are amylose and amylopectin अब अमाइलोस क्या है अमाइलोपेक्टिन क्या है दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन अवर सिंथेसिस पार्ट ओके सो दिस इज दिस स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च व्हिच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट एंड दिस टू ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइन टुगेदर बाय अल्फा वन फोर लिंकेज ओके इट इज जॉइन टुगेदर बाय 
alpha 14 linkage and it as it consists of branched molecule starch ye kya hai ye branched molecule hai okay so these two branches are joined together by alpha 16 linkage okay this is the first position and this is the sixth position getting my point so you know 1 2 3 4 5 6 so alpha 16 linkage and here alpha 14 glycosidic linkage तो दो शुगर यूनिट्स ये अल्फा वन फोर लिंकेज से बाइंड है एंड टू ब्रांचेस आर जॉइन टुगेदर बाय अल्फा वन सिक्स लिंकेज ओके दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च हाउ द स्टार्च इज बीन ब्रोकन डाउन व्हेन वी जब हम स्टार्च ये वर्ड भी अपने सामने लाते हैं ऑटोमेटिकली अमाइलेस ये आना ही चाहिए इफ यू आर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स दैन okay because starch it is associated with amylase amylase it is associated with the starch okay so that is been there amylase it is the enzyme which is used to break down the starch okay so amylase is the enzyme which is used to break down the starch molecule many bacteria and fungi secrete this amylase extracellularly okay and when they have broken down the insoluble starch the soluble end products such as glucose or maltose are absorbed into their cells as i told uh, we can't consume the food directly okay it must be broke down or it must be broken down into the simple form so that it is um, it can be consumed easily okay same is the case in the plants also many microorganism produce the amylase enzyme like bacillus subtilis bacillus lichenniformis bacillus amyloliquefaciens and aspergillus niger okay so these are the species which produce the amylase enzyme there are three types of amylase alpha amylase beta amylase and gamma amylase okay and this different amylase attack on the starch molecule at different sites okay so this हर अमाइलेस चाहे वो अल्फा हो बीटा हो गैमा हो दिस डिफरेंट अमाइलेस द अटैक द स्टार्च मॉलिक्यूल एट डिफरेंट साइट्स ओके इफ विल टॉक अबाउट द अल्फा अमाइलेस तो अल्फा अमाइलेस ये बहुत से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हो कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया एंड फंजाई ओके लाइक बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई like bacillus amyloliquefaciens and this enzyme what it does it cleaves the starch chain randomly ye kya karta hai randomly cleave karta hai iski koi specific position nahi hai okay at random location it cleaves kahin bhi jaakar ye cleave karega jaise beta amylase ki ek specific position hai that we will see within a just moment but alpha amylase ये रैंडमली क्लीव करता है ओके रैंडमली स्टार्च मॉलिक्यूल को क्लीव करेगा रिलीजिंग द माल्टो ट्रायोस रिलीजिंग माल्टो शुगर रिलीजिंग सिंगल ग्लूकोज यूनिट और लिमिट डेक्सट्रीन लिमिट डेक्सट्रीन का मतलब है लॉन्ग सॉरी लिमिट डेक्सट्रीन का मीनिंग होता है लिमिट लिमिट मीन्स शॉर्ट ओके टू अ सर्टन लिमिट सो लिमिट इज अर इट इज अ शॉर्ट शॉर्ट चेन ऑफ स्टार्च दैट इज नोन एज द लिमिट डेक्सट्रीन तो ये अल्फामाइलिस क्या करता है रैंडमली इट क्लीव्स ऑन द स्टार्च स्ट्रक्चर एंड इट रिलीजेस सिंगल ग्लूकोज यूनिट और डायसेकोराइड कॉल्ड एज माल्टोस और अ लिमिट डेक्सट्रीन मीन्स शॉर्ट लेंथ ऑफ स्टार्च ओके सो दिस कैन एक्ट एनी वेयर ऑन द सबस्ट्रेट ओके दिस कैन एक्ट एनी वेयर ऑन द सबस्ट्रेट ये कोई स्पेसिफिक नहीं है इसीलिए ये बीटा अमाइलेस से फास्ट है क्योंकि बीटा अमाइलेस इस स्पेसिफिकली लोकेशन में कट करता है वैसे अल्फा अमाइलेस कुछ भी मिला को, कोई भी लोकेशन मिली इट शोज इट्स एक्टिविटी ओके सो अल्फा अमाइलेस इज कंसीडर्ड फास्टर एज कंपेयर टू दी बीटा अमाइलेस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंडोग्लूकैनिस इसे एंडोग्लूकैनिस भी बोलते हैं बिकॉज इट नॉर्मली अटैक्स इंटरनल अल्फा वन फोर बॉन्ड्स ठीक है ये रैंडमली कहीं भी क्लिक करता है बट मोस्टली 
ये इंटरनल बॉन्ड्स पे अटैक करता है लाइक अल्फा वन फोर बॉन्ड्स ओके बिकॉज दिस अल्फा वन फोर बॉन्ड वेयर इट इज बीन यूज दिस बॉन्ड इज यूज टू ज्वाइन द टू ग्लूकोज यूनिट्स ओके सो इट इज एंड वी कैन से इट इज एन एंडो अमाइलिस ये कैसा है एंडो अमाइलिस एंजाइम है ओके एंडो अमाइलिस हाइड्रोलाइसिस एंजाइम विच विच अटैक्स मोस्टली एट द इंटीरियर ऑफ ग्लूकैन Okay, that is about the alpha amylase. Second is beta amylase. Okay, beta amylase. Ye exo amylase hai. Okay, this is an exo amylase. Why it is an exo amylase? Because it is specific enzyme. ठीक है ये specific enzyme है और ये mostly end of molecules को cut करता है. Okay, at the end, at the reducing end, it cuts. Okay, at the Uh, end of the chain, this beta amylase cleave the starch chain. Okay, it is found in plants, but is infrequently made by bacteria. Okay, ज़्यादा तर के primarily ये plants में find होता है and infrequently in the bacteria. ठीक है? अब ये जब cleave करता है starch molecule को, as I told, it mostly cleaves at the end side. ओके okay, कॉर्नर्स में ये कट करता है और ऐसे कट करता है कि कट करने के बाद दो ग्लूकोज यूनिट रिलीज होते हैं ओके आफ्टर कटिंग देयर इज रिलीज ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट मीन कॉल्ड एज द माल्टोज ओके सो इट रिमूव्स द माल्टोज फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द स्टार्च ओके फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टार्च चेन इट कट द ग्लूकोज यूनिट रिलीजिंग माल्टोज दिस एंजाइम कैटेलाइजेज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये क्या करता है अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक करता है जैसे अल्फा अमाइलिस रैंडमली कहीं भी ब्रेक करता था अल्फा वन फोर लिंकेज वैसे ये बीटा अमाइलिस इट क्लीव्स एट द कॉर्नर एंड इट रिलीजेस माल्टोस ये कट करने के बाद दो ही शुगर रिलीज करता है सिंगल नहीं शॉर्ट चेन नहीं लिमिट डेक्सट्रेन नहीं ओके इट कर्ट्स दी it cuts into the disaccharide and cutting is done by the action of hydrolysis means what there is involvement of water molecule so it removes the molecule from external end from the side end hence it is called as the exoglucanase okay hum ise exoglucanase bolte hain Next is your gamma amylase, which is also called as glucoamylase or amyloglucosidase. This gamma amylase it cleaves the alpha one six glycosidic linkage as well as the last alpha one four glycosidic linkage. Okay, ये क्या करता है? Alpha one six glycosidic linkage break करता है और alpha one four linkage भी break करता है, but at the ends, not in the middle. okay at the ends not in the middle of the amylose and amylopectin okay starch chain ki nahi of the amylose and amylopectin alpha or beta amylase starch bana hai amylose aur amylopectin se okay to jaise alpha amylase ye randomly click karta tha but just alpha 14 linkage and at the inner side beta amylase ye एक्सटर्नली क्लिप करता था और गैमा माइलेज इट क्लिप बोथ दी बॉन्ड अल्फा वन सिक्स एज वेल एज अल्फा वन फोर एट द नॉन रिड्यूसिंग एम ओके सो अनलाइक दी अदर फॉर्म्स ऑफ अमाइलेज गैमा अमाइलेज इज मोस्ट इफिशियंट इन एसिडिक एनवॉर्मेंट एंड द पी एच ऑफ थ्री ओके सो इट इज एक्टिव एट द एसिडिक पी एच कॉल्ड एज थ्री It is derived from the submerged fermentation of the strain Aspergillus niger. Okay, so that is the gamma amylase. But mostly alpha and beta amylase are used for degradation of the starch for breakdown of starch. So this is the diagram showing the activity of enzyme. This is the structure of starch, which is made up of amylose and amylopectin, made up of glucose units. Okay, so it is made up of glucose unit. this two sugars are joined by alpha 14 linkage and this branch is joined by alpha 16 linkage theek hai to pehle alpha amylase ki activity dekhte hain alpha amylase ye kahin bhi jaakar kood jayega kahin bhi jaakar cleave karega okay special in the middle 
सो येस दिस इज येल्लो कलर में जो दिखाया है इट इज द क्लीविंग एक्शन ओके सो अल्फा माइल इज इट क्लीव्स एट द मिडल यर ऑल्सो इट क्लीव्स एट द मिडल यर इट रिलीजेस थ्री शुगर ओके एंड यर इट रिलीजेस वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव हम इसे बोल सकते हैं डेक्सट्रीन शॉर्ट डेक्सट्रीन ओके या फिर लिमिट डेक्सट्रीन सो दिस इज द एक्शन ऑफ अल्फा माइलेज बीटा माइलेज देखिए बीटा माइलेज इट कट एट द एंड एंड में कट कर रहा है और दो यूनिट्स रिलीज कर रहा है कॉल एज माल्टोज यहाँ पर भी बीटा माइलेज दो यूनिट्स रिलीज कर रहा है ओके इट कट सियर एंड रिलीज द टू ग्लूकोज मॉलिकल सो दैट इज द एक्शन ऑफ अल्फा माइलेज एंड बीटा माइलेज Apart from alpha and beta amylase, even phosphorylase भी cleaving में important role play करता है okay? Phosphorylase it cleaves the alpha वन फोर लिंकेज ओके फॉस्फोराइलेस वॉट इट डज इट क्लीव्स दी अल्फा वन फोर लिंकेज और अल्फा वन फोर बॉन्ड एंड प्रोड्यूसेज द ग्लूकोज वन फॉस्फेट ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च ये स्टार्च चेन है मेडअप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स ओके सो वेन देर इज एक्शन ऑफ स्टार्च फॉस्फोराइलिस इंजाइम बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोराइलिस इज देर सो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप सो एट द फर्स्ट पोजिशन देर इज अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट जैसे ही फॉस्फेट अटैच होता है ये यूनिट सेपरेट हो जाता है ओके द रेस्ट चेन गेट सेपरेटेड एंड यर देर इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप नोन एज यस यर देर इज एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप एट द फर्स्ट पोजिशन एट द फर्स्ट पोजिशन ओके सो द स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लूकोज वन फॉस्फेट एक्शन ऑफ स्टार्च फॉस्फोराइलिस और अमाइलिस क्या करता है ये भी बॉन्ड क्लीव करता है बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉटर ओके सो दिस इज अबाउट द सिंथेसिस ऑफ सॉरी नॉट सिंथेसिस डिग्रेडेशन ओके डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च ओके बाय द अमाइलिस एंजाइम एंड फॉस्फोराइलिस एंजाइम आई होप इट माइट बी क्लियर टू यू इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोजन थैंक यू